вышли на прямую связь с Каспаром Даугавиншем, который буквально только-только что приземлился в Тампере. Каспар, мы тебя приветствуем. Вы просто боги для нас сегодня. Каспар Даугавинш, привет из программы «Новый день». Настя, Володя тебя тоже обнимает, целует. Вы молодцы, Каспар. Добрый день. Спасибо, спасибо. Как настроение Каспара? Все-таки, честно говоря, мы очень переживаем. И я хочу сказать, что на самом деле вот такое ощущение, что последнего слова сборная Латвии не сказала. Как там будет дальше, не будем загадывать. Но вот настрой. Вы сможете сохранить такой боевой настрой завтра? Ну, будем стараться, да. Мы только что прилетели в Тампер. Вот заселяемся в гостиницу как раз... Вечером чуть позже у нас тренировка будет, а, и будем готовиться уже к завтрашнему матчу. Каспар, ну на самом деле, вы все помним, с чего мы начинали этот турнир, поражение от сборной Канады 0-6. Вот скажи, пожалуйста, э, у вас впереди еще будет установка на игру. Канадцы, несомненно, одни из главных фаворитов турнира. Но ведь наверняка вы тоже сделаете работу над ошибками, что-то поменяете. Скажи, пожалуйста, что самое главное нужно изменить, чтобы та игра не повторилась завтра? Ну, самое главное то, что мы говорили против таких команд, которые самого высокого уровня, самое важное это начало матча. Чем дольше ты играешь в ничью в начале, тем интереснее матч становится. И нервы уже начинают играть, и игроки тоже начинают нервничать и совершать ошибки. Так что важно будет хорошо начинать завтра и держаться как дольше можем, и там уже игра выровняется. Под... Каспар, вспоминая события начала этого года, после Олимпиады в Пекине ты заявил, что уходишь из сборной Латы, и потом решение изменил. А ты можешь представить в кошмарном сне, что ты все-таки решил не возвращаться в команду? Вот представляешь, что было бы с тобой сейчас? И насколько правильно ты все прочитал? Чувствовал, что нужно вернуться, тем более чемпионат мира в Риге. Как будто ты чувствовал все-таки вот это. Ну, я всегда верил в себя и верил э, в сборную Латвии. Я еще помню, где-то 12 лет назад, по-моему, я сказал, что сборная Латвии когда-то будет играть в полуфинале. Тогда все надо мной смеялись. Но, но мы это сделали. Но, как говорится, еще главная работа впереди. А, Каспер, вашим, наверное, самым горячим, самым ярым болельщиком является ваша мама. Ее часто вылавливает камера на трибунах. Боже мой, что переживает эта женщина? Даже трудно себе представить. Но на самом деле она уже в интервью сказала, что вот если бы вся наша страна работала бы так, как работают хоккеисты на поле, то мы бы, наверное, были самой процветающей страной в мире. Но вот я не знаю, как самая процветающая, но вчера мы были самая счастливая страна. Вы вообще понимаете? Знаете, какие вы эмоции подарили э, всем нам? Ну, я думаю, не только в Латвии, даже мы сами получаем огромные эмоции с этого приключения. Так что хотим еще что-то, еще хотим удивить людей. Так что будем стараться очень э, также дальше продолжать и удивлять. Каспар, еще такой личный вопрос. Мы с тобой эту тему тоже обсуждали. Вот честное слово, я когда вижу тебя на льду, я каждый раз вспоминаю твоего отца Арманда. Конечно, его нет с нами, но мне кажется, он, находясь там на небесах, все прекрасно видит и он радуется вместе с твоей мамой за тебя. Мама на трибунах, отец э, в лучшем из миров, но тем не менее, мне кажется, он гордится тобой и рад, что так все в конце концов вышло. Жаль, конечно, что его нет на трибунах Арина Рига, но еще раз повторю, он незримо присутствует на каждой игре. Ну да, я думаю, он посылает всю помощь возможную нам. И сегодня у него было бы день рождения, так что это время всегда было одним из приятнейших времен вспоминать, когда он и на чемпионатах мира работал, и мы всегда встречались. Так что этого мне, конечно, не хватает. Но я знаю, что но он точно поддерживает и Отдает все для нас. Так это подарок к папиному дню, дню рождения. рождения. Вот, да. вот это да. Вот это да. Каспар, еще раз. Большое спасибо. Мы все тебя обнимаем. Передавай привет всей нашей сборной. И скажи, что вся страна, все очень поддерживают вас, наши дорогие ребята. Мы верим, что мы еще победим. И пусть канадцы дрожат. Потому что с такой сборной Латвии ни один соперник просто так не справится. Вам удачи, силы, выдержки. 
Спасибо огромное и спасибо за огромную поддержку. Спасибо. Спасибо, спасибо большое.